sve to va. Da, da, da. Što će te vas dva govna opet kod mene? Bilo bi bolje da imate nešto važno da mi kažete. Jer ja nemam mnogo vremena za priču. Uz nužno poštovanje, gospodaru. Vaše vremena je ograničeno. Pa smo došli malo da se zijebamo, da... Šta? Kako se usudiješ? Zar treba obojca da uristim zbog tako nedolicnog ponašanja? Ne, 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 veliki gospodar, nismo mi imali namer da vam prkosimo. Samo smo hteli ovaj da vam predložimo, imamo važne obaveštenja za vas. Zanimljivo. Ovo može da nam bude od velike koristi vidko. A ti, Peradrone, zašto si ti došao? Ja sam došao zato što imam ideju kako da uhvatimo Peru. Srećni novogodišnji i božićni praznici. O da, opet je došlo to vreme godine kad se svi ljudi pale na svetleće lampice, na sneg, na irvase i debelog deda mraza koji donosi poklon. Što je pravo vreme da pričamo o igri Kralj Lavova. Sad bi se neko pitao kakve veze ova igra ima sa božićnim praznicima. Pa, ako niste znali, ova igra je bukvalno izašla pred sam božić i to 8. decembra 1994. Verujem da ste vi pogledali crtani da ste odrasli uz taj crtani i ne moram da pričam kako smo svi plakali kad je Mufasa umro. Ja se izvinjam. Ali, kao što vidite, igra je izašla za Segu i za Super Nintendo. Naravno, pričat ćemo mu o ovoj igri, ali vi svi dobro znate šta dolazi sad. O da, kad izađe neki film koji je uspešan, naravno, Levi šupci moraju da naprave gomilu kopija koje su usrane i ne znaš koja je gora od gore. Pa, ajde prvo da vidimo šta su ti levi šupci propustili kroz svoje analne otvore. Prva igra se zove prosto The Lion King. Da, pogledajte taj logo na šta liči. A ova muzika mi je nekako poznata. I zašto Simba stoji uspravno na dve noge? Dobro, kako god, ne veze, ajde da počnemo. E ovako, priča kaže sljedeće. Mogli započinje svoje putovanje kroz lav kako bi našao ljudsko selo? Čekaj, šta? O, 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 sad vidim šta su ovi uradili. Pa ovo je zapravo knjiga o džungli. Samo što, umjesto Moglija, sada imamo Simbu. I negde u igri su zamenili reč Jungle sa Lion i reč Book sa King. Drugim rečima, pretvorili su jednu Disney igru u drugu Disney igru. Bravo, nemam reč. Sljedeća igra se zove Lion... Dobro, ja se izvinjam. Sljedeća igra se zove Lion King 3. I da, odmah možete reći da je ovo neki hak. Jer imate likove iz uvrnute trke. Pogledajte samo ovu njegovu retardiranu facu. Umjesto draguljčeta imamo Simbu. I u kojem svetu Simba baca bombe na cveće i puževe? Da, ovo je stvarno uvrnuta igra. Sljedeća igra se zove Lion King 3 Timon and Pumba Start. Da, jebeš drugi deo. Kome još treba drugi deo u životu kada imate dva treća dela? Odmah na početku možete da birate s kim ćete da igrate. I svi su malo drugačiji. Simba jače udara, Timon višlje skače, a Pumba smrdi. Jedina stvar koji mi odmah ide na kurac je ta što imate ovu groznu muziku koja vam para uši. I nemate nikakve zvučne efekte, ni jedan jebeni zvuk, samo muzika koja nikada ne prestaje. A u igri se borite protiv ptica, buba, žaba i... Šta je ovo koji kurac? Ne, ozbiljno pitam, šta je ovo? Izgleda kao neki zeleni zombi medved sa suknjom i bokserskim rukavicama. 
I imajte na umu da ovo nije hak, već je neko seo i napravio igru od početka do kraja, do duše, bez dozvole. Ali je neko napravio ovu igru? Pa čija je ovo bila jebena ideja? Ova staza je toliko brutalno teška da se ja zaista trudim da pređem i ne ide mi. Prešao sam svaki mogući milimetar staze i ispostavlja se da je kraj u gornjem desnom uglu i kada stignete skroz gore, čeka vas semafor što je crven. E, da? Šta ja sam tu treba da radim? I, i imam jedno pitanje. Otkud jebeni semafor u Africi? Ok, nisam kompletan vetar. Siguran sam da u Africi postoje semafori u urbanim sredinama. Ali ovo je jebena džungla! Šta će semafor u džungli koja hakuna pizda matata? Moja pretpostavka je da trebate da ubijete ovog zombi medveda za šta vam je potrebna čitava večnost. Ali problem je u tome što ne smete da izgubite život, jer će se i on vratiti i morat ćete ga opet ubiti. Također, medved je skroz negde na dnu same mape i nakon što ga pobedite trebate se vratiti skroz gore. Što je gotovo nemoguće jer su kontrole prilično užasne. Nikada ne znate da li ćete uspjeti da skočite tamo gdje ste naumili. Pri tome, neke od platformi se raspadaju čim stanete na njih i ne možete ih razlikovati od ostalih. U kurac! Da stvar bude gora, ako promašite skok i uspjete da ne upadnete u provaliju, platforma koja je nestala više se ne vraća. Što znači, jedino što možete u ovom momentu da uradite, jeste da se samo ubijete. Samo sa Timonom sam mogao da se popnem skroz gore i jedino sa Simbom sam ubio medveda. A Pumba? Pumba je beskorisno debelo krme. Sljedeća igra je još jedan kraj lavova na kome piše Axtinax iz nekog razloga. Ajde da vidimo šta je ovo. Zašto je na omotu kraj lavova, ako je na ovoj igri nešto totalno deseto? I za sam kraj imam još jedno govno da podelim sa vama pre nego što pređemo na pravu stvar. A to je loša kopija prave stvari na osmobitnom sistemu. S jedne strane je impresivno što su ljudi uspeli ovako nešto da spakuju za Famicom, ali sa druge strane izgleda kao kurac. Ljubičaste stene, stvarno? Zar nisu mogli da stave neku drugu boju? A kontrole su prilično loše i teško je skočiti na manje platforme. Na kraju prve staze nas čeka Hiena koja je iste veličine kao i Simba. Druga staza je čuvena staza kada Simba skače po žirafama, milskim konjevima, nosorozima i majmoni ga bacaju na sve strane. Staza je grozna i par puta sam umro zato što nisam uspio da se vratim na noja posle skoka. Čak sam i uspeo skroz da ga promašim i mogao sam da trčim po tom delu staze gde bi inače trebalo da ga jašemo. Ah, da, ova igra je jadna. To bi bilo to sa ovim usrednim klonovima. Pa, hajde da pređemo na stvar. Znate, ne možete pričati o kralju lavova bez... Bez Međet Krilovića! Ha, ha, niste me primetili! To je zato što sam ja Međet Krilović! A, vidi, pričaš o lavovima! Ja ću ti reći sve o lavovima. Hajde, pođite sa mnom u afričke savane i da vam pokažem divljinu Sub-Sahare. I dobrodošli u Afriku. Ah, 
spolji svet! Ovo je pravo mesto da započnete vašu kulturu i pravo skrovište da se sakrijete od cisara kao što su lavovi. Kako smo mi ovdje dospjeli? Uz pomoć video edita. Pa vrati me nazad ti nakazu, zar ti ne znaš da ja nikad nisam bio na polju? E pa nikad nećeš opstati u prirodi ako ne znaš da se snalaziš u njoj. O, tiho, spusti se dole. Oni su inače iz porodice mačaka i mužijaka je jako lako prepoznati kao njegove velikoj krivi. A ženke su obično manje i one su najčešće zadužene za lov i za mladunje. Znaš šta? Zajebiti je ovo. Zaustavaj se, jebe šedit. E, ovo je moj šo, a ne neki dokumentara sa nacionalnoj geografiji. Tako da mrš nazad u svoju sferu odakle si došao i da se više nikad nisi vratio. Mrš! Pičku materinu, e! To obožavam kad se tako neki nasumični likovi pojeve ni odakle, ni zbog čega. Čekaj, gdje smo mi sad stali? A da, kralj lavova. Kao što sam rekao, ova igra je izašla i za Sega Mega Drive i za Super Nintendo. Što je zanimljivo, animacije za ovu igru su zapravo radili ljudi koji su radili animacije na Disneyevom crtanu. Što je jako zanimljivo. Hajde da vidimo kakva je ova igra. Na prvoj stazi igramo sa mladim Simbom. Ništa specijalno posebno, samo mali lavić koji se igra sa gušterima, ježevima i bubama. U pozadini možete da vidite dobro poznatu planinu, tako reći tron njegovog oca. Simba može da skače na neprijatelje ili da se kotrlja. I na samom kraju, kad se popnete skroz gore, kao šef staze vas čeka jedna hijena, koja je u suštini laka. Samo sačekate da se umori, skočite na nju dva puta i to je to. Smešno mi je što vas hijene salutiraju pre nego što umru. I nakon toga vidimo mu fasu kako kaže svoje čuvene reči. A da, malo carstvo, nema šta. Druga staza je staza gdje Simba peva kako jedva čeka da mu Ćale umre, kako bi on nasledio njegov tron. Šta, zar nisam u pravu? Jedna čudna stvar koja se dešava na samom početku ove staze je ta, čim se pomerite, kompletna paleta boja se promeni. Zašto se to desi? Nemam pojma. Uglavnom, ako ste igrali ovu stazu, značete da je ovo jedna od najtežih staza ikad koja u sebi nema ni jednog neprijatelja. Ozbiljno, ništa vas ne može povrediti. Ni žirafe, ni norsorozi, a ni majmoni. Postoje samo dve stvari koje mogu da vas ubiju, a to je ako padnete sa noja ili padnete u vodu. A verujte mi, to će vam se dešavati vrlo često. U ovoj stazi morate da usavršite skakanje ili ste mrtvi. Jahanje na noju nije toliko teško ako skontate kad trebate da skočite. A ovaj deo sa majmunima je konfuzan i trebate da ričete na ove LGBT majmune kako bi vas bacali na drugu stranu. Cela ova staza je jedna velika kurcolija. Treća staza počinje na groblju slonova, a ove hijene odmah na početku staze izlaze iz lobanje slonova, isto kao i u crtanom filmu, što je super detalj. Ostatak staze je pun hijena, lešinara i kosti u slonova. Vizualno dobro određena staza, prilično mračna i teža od prethodnih. Ali ove hijene su čukile koje čak padaju i sa neba. Oho, pričaš o hijenama? Hijene su veoma zanimljive životinje. Da li si znao da u čoporu hijena glavnu reč vode ženke, a ne mužjaci? Mužjaci su na najnižoj lestici u njihovom čoporu. Čak su i ispod madunaca. Njihova uloga je samo da pare. A već kad smo na toj temi, da li znaš da kod ženki njihov spolni deo organa je veoma izražen? Njihov petoris može da naraste čak i do 15 i do 20 cm. Pa je često problem da prepoznaš da li su to mužjaci ili ženke. Iz tog razloga ženkama njihov polni organ se zove pseudopenis. Jel si znao za to? Au, tek da vidiš njihovo parenje, e, to je pravi spektakl. Na štapolje. Na štapolje! Uglavnom, kad pređete ovu stazu, sljedeća staza je čuveni stampedo. 
koji je inače lakši od prethodnih staza. Samo trebate da skontate gde trebate da stanete i kad trebate da skočite i to je to. Kao što vi svi dobro znate, u crtanom filmu posle ovog stampeda Mufasa umire. Tačnije, Skari ga ubija. Ali ako ste gledali crtani, dobro znate koliko je bilo traumatično gledati taj deo. Mada su u igri preskočili to. Hm, pitam se zašto? Jebi ga Simba, hteo si da ti ćale umre da bi nasledio njegovo carstvo. Sledeći put pazi šta želiš. Nakon ove staze vidimo mali insert gde Skar naređuje hijenama da vas ubiju. Moram da priznam, ovakav mali insert dodaje na vizualnom identitetu igre. U sledećoj stazi Simba je u begu i staza kao staza nije toliko zajebana, ali problem je u tome što ne smete da stanete ni jedan sekund u mestu, inače će ovo kamenje da vam padne na glavu. Pored toga imate i ovo veliko kamenje koje se pojavi nijotkud i ako vas stigne, mrtvi ste. Također imate ovu jamu sa ježima u koju ne smete da upadne. Nakon što sve uspešno savladate, dolazi najgori deo cele staze. Ovde prosto morate da naučite da se kačite za ove sitne platforme i to brzo da ih preskačete, jer kamenje ne prestaje da pada ni na ovom delu staze. Prilično zajebano, ali nije nemoguće preći. Šesta staza je Hakuna Matata. Moram priznati, lep kontrast u poređenju sa prethodnim stazama. I pomalo je lakše od prethodnih, ali ups, izgleda da ljudi seku prašumu i koriste reku kako bi transportovali debla po kojima Simba mora da skače kako bi se popeo gore. Znate, ovo nije prva video igra koja koristi ovu vrstu prepreka, ali zar nije malo čudno? Mislim, ovaj vodopad krši sve moguće zakone fizike. Kojom magijom ova debla sporije padaju od vode? Još te usput ovaj život mami da ga pokupiš. E, evo ti kurac, neću da nasedne na tvoju glupavu foru samo da bi ga izgubio istog momenta kad ga pokupim. Posle vodopada imate šefa staze koji je ovaj orangutan koji samo hoće da jede svoju bananu. Baca na vas kokose i ako mu priđete, ošamari vas. Za njega stvarno trebate da imate dosta strpljenja. I nakon što ste uspeli da ga oterate skroz gore, orangutan sjebe platformu ispod sebe, padne u vodu i udavi se. Imam pitanje, ko je ovaj orangutan koga mi ubijamo? On se uopšte nigde ne pojavljuje u crtaču. He, pa to je razlog zašto ga ubijamo. Sljedeća staza je Simbina sudbina. Iskreno, ovo mi je najmanje zanimljiva staza u celoj igri. Istina je da sad igrate sa odraslim simbom i da možete da udarate neprijatelje, ali cela staza je mračna i nije ništa posebno. U suštini, dosta je lakše od prethodnih. Pratite Rafikija, borite se protiv Pantera i ovih dosadnih majmuna. I jednom kada dođete do kraja, pojavi se Mufasa u oblacima. Dobro, priznajem, ovo jeste cool scena. A sada dolazimo do najbrutalnije staze u celoj igri. Ova staza je jedna od onih koji vas navodi da preispitujete svoj život. Zašto ova igra postoji? Ko je osmislio ovo? I zašto ja sebe mučim s ovim? Pa, o čemu se ovde radi? Kao što možete da vidite, Vi ste u vulkanu, iz nekog meni nepoznatog razloga. Borite se protiv hijena i pantera. Lava kaplja od gore, lava izbija od dole kao gejzir i najgori neprijatelji se nalaze na ovoj stazi. A to su usrani, jebeni, slepi miševi. Ozbiljno, najviše puta me je ubio jebeni slepi miš. Kako je to moguće da jedan slepi miš ubije lava? Pa biološki je to nemoguće. Da je roj te gamadi u pitanju, pa da razumem. Ali ovo nije humano. Ovi mali leteći kurci su ubedljivo najgora stvar u celoj igri. I kakva je ironija, najveći kliše je ubio ovu igru. Zašto preko 90% igara mora da sadrži slepe miševe? Majke mi, mislim da ima više slepih miševa u igrama nego u divljini. Ma popuši mi lavlji kurac ti mala leteća nakazo. U kurac! Mmm! 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 Mmm!
Znate šta? Ja odustajem. Ova igra može da sisa lavlja muda u paketu sa svarenim bubama u vidu fekalije koje je pumpa israo. Ja zaista ne znam, nema više smisla da igram ovu igru. Znate, ja sam teo da sedem i da odigram nešto što nije kompletno govno na konzoli koja inače nije poznata da ima na sebi pukurac loših igara. Ne, ja... Od svih igara koje možete naći na Super Nintendo, ja sam uzeo najbrutalniju i najgoriju igru. Kakje sam sreće da sam zavuku ruku u džak pičaka za kurac bih se uhvatio. Ali znate šta? Znam da vi hoćete vidjeti ostatak igre. Ali na vašu sreću postoji rješenje za to. Postoje šifre i za ovu igru. O da, ima da varamo! Kada odete u opcije, pritisnite P, A, R, R, Y i prebacit ćete se na posebne opcije gde možete da birate stazu u kojoj želite da igrate i da uključite neuništivost. E sad oni slepi miševi mogu da mi puše kurac. Naravno, niste u potpornosti neuništivi. Sve što vas inače ubije iz prve, kao što su kamenja, stalaktiti i provalije, vas i dalje ubijaju. Leka protiv toga nema. Ali, makar ne moram da razmišljam da li će nešto drugo da me uvijem. U suštini, ostatak staze je težak, iako ste neuništivi, jer i dalje primate udarce, ali vam se ne skida energija. Nakon silne zajebancije, stižete na ovaj deo gde stojite na kamenu koji pluta u lavi, a ovi mali leteći govnari vas i dalje mogu gurnuti sa tog kamena. Koji kurac? Izgleda da sam se ja adaptirao na usrane igre, gde kad vas udare nestanete, ali... Ovdje je zaista veliki problem. Ja sam bio ubeđen da su taj problem iskorenili na ovoj konzoli. Ali ne. Nestanete skroz kad vas neko udari. Ja ne mogu da pređem ovo govno. Uključio sam besmrtnost i ne mogu da pređem usranu stazu. Ovo je nevjerovatno. Ovakvo nešto nisam nikad vidio u svom životu da ti čak ni besmrtnost ne pomaže da pređeš jebenu stazu. Koji jebe mater, idemo sljedeću stazu. Ova staza je puna pećina u kojoj žive hijene. I svaka pećina vas vodi na novu scenu. Kada dođete na neku od scena, imate hijene koje morate da ubijete. Inače, ne možete da napustite scenu. Iako mislite da to nije toliki problem, problem je. Jer ako slučajno se vratite tu gde ste već bili, vraćaju se i hijene i opet morate da ih ubijete. A ova staza vas voli vrteti u krug. I kada pomislite da ste napravili neki progres, posle 3-4 scene vas vrati na početak. U kurac, gde sad da idem? U kojoj pećini sam već bio? I sam bio ovde. Ah, da, bio sam. O ne, ne, opet. Opet treba da tučemo ovih jene. Okej, gde sad? I sam bio ovde. A, bio sam ovde. A ne, 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 a ja sam ovdje bio, da, ne, čekaj, ovdje, ovdje sam bio, a nisam bio, e, super, ne, i ovdje sam bio, jebo mater, hoće li se ova staza ikad završ... E, i staza je samo stala? Znači, kad igra odluči da ste dovoljno lutali po pećinama, prebaci vas dalje. Pa to je divno. I konačno smo na zadnjoj stazi gde se borimo protiv Skara. Pa on pobegne kao pička. Pa ga jurite, a pritom se tučete protiv još hijena. Gromovi udaraju na sve strane, pale se vatre. I ako to super izgleda, mene iskreno već boli kurac. Hoću samo da završim ovu igru. Je li neko zapečenu hijenu? I kad se malo popnete gore, opet se tučete sa Skarom. I opet pobegne od vas. Da, vrlo kreativno. I opet ga vijate, penjete se gore i na kraju, konačno kada se popnete skroz gore, imate zadnji okršaj sa njim. Ali izgleda da i on pička vara, pošto ćete uskoro saznati da je i on besmrtan i da ga ne možete ubiti koliko god da ga mlatite. Pokušao sam da ga gurnam sa planine, ali ni to ne ide. Ispostavlja se da je jedini način da ga ubijete jeste da vi stanete na samu ivicu da ga privučete što je moguće bliže i onda ga uhvatite i bacite preko litice. Nakon toga krene kiša da pada, 
gasi požar. Simba pobetnički riče i čestitam, prešli ste ovu brutalno nenormalnu tešku igru. I nakon što sam pod znacima navoda prešao ovu igru, zaista ne znam šta da mislim. Igra je preleta, prati priču crtanog filma, na nekim mestima imate i ove kratke filmiće, animacije su odlično urađene i zaista verodostojno predstavlja crtani. Ali, sa druge strane, igra previše brzo postaje previše brutalna. Ako niste gledali crtani, nećete imati kompletnu priču. Nema scene gde mu fasa umire, nemate druge lavove osim skara, nemate nalu, nemate zazo, ali zato imate orangutana koji nije ni bio u filmu. Timon i Pumba se pojavljuju samo u ovim bonus stazama koje nisam ni spominjao jer na kraju krajeva nisu ni bitne. A neke staze ili nemaju veze sa crtanim, ili su prosto dosadne. I na kraju jedino što je ostalo jeste da nagradimo i ovu igru. Prva nagrada. Nemoguća misija. Čim vam ni besmrtnost ne pomože na nekim stazama, znate u kakvom ste problemu. Druga nagrada. Sad me vidiš, sad me ne vidiš. Mogu da razumem da su starije igre imali problema s ovim, ali ovo je 16-bitna konzola, Ovakva kurcolija je trebala da bude iskorenjena. I treća nagrada. Hakuna ma... Ne, 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 ovo je previše kliše. Treća nagrada. Smrt slepim miševima. Ovom prilikom proglašavam da su slepi miševi u videoigrama teroristi i da treba ih istrebiti sa lica zemlje u svakom digitalnom obliku. Sve igre koje koriste slepe miševe da naude glavnom protagonisti su neprijatelji narodu i treba ih zbog toga kazniti. Pa, šta da vam kažem, to vam je bio kralj lavova. Ko bi to mogao biti?